God aften og rigtig hjertelig velkommen til det Kongelige Bibliotek. Jeg hedder Lise Bak Hansen, og min kollega og jeg er rigtig glade for at se så mange her i aften til international forfatterscene med Karl O. Knavsgaard. Og hjertelig velkommen også til publikum, der ser med på vores livestreaming. Både jer, der sidder derhjemme, og også jer, der er rundt på bibliotekerne og samlet jer der. Det er virkelig dejligt, at vi kan samles her og fejre litteraturen sammen. Og det er virkelig en fejring, faktisk. Vi skal lave litteraturen i aften. Arrangementet er nemlig skabt i samarbejde med Hans Christian Andersen Award Priskomiteen. Og det er en komité, som hver andet år udgiver en, eller uddeler en stor international litteraturpris. Og den modtog Karl Uge Knavsgaard i 2022. Og motivationen lød fra priskomiteen. Øh, han får den for sin intense fornyelse af feltet mellem roman og selvbiografi. Et område, som også H.C. Andersen i stor stil udforskede. Og for i lighed med H.C. Andersen at placere Skandinavien på det litterære verdenskort. Karl O. Knavsgaard debuterede i 1998, og hans værker er i dag oversat til 36 sprog, og de udkommer i hele verden. Men det er Knavsgaards kæmpe projekt, Min Kamp, som han udgav en serie på seks selvbiografiske bøger, som for alvor satte hans navn fast også internationalt. Og senest er udkommet romanserien Morgenstjernen, Ulvene fra evighedens skov og senest, allersenest, det tredje rige. Alt sammen udgivet på Lindhardt og Ringhof, og vi skal faktisk nå næsten omkring det hele her i aften. Så det glæder jeg mig i hvert fald rigtig meget til. Øh, og til det, der har vi spurgt Katrine Timarinski om at interviewe Carlo Knavsgaard om sit værk her på scenen. Og hun har skrevet om hans forfatterskab i en række år, øh, og hun har øh, også læst ham, siden han, han startede med at skrive, og i øvrigt så hun også kulturredaktør på Weekendavisen. Og endelig så har vi også skuespilleren Benjamin Kitter med på scenen, og ham har vi med, fordi at vi gerne vil høre noget fra værkerne, og vi vil gerne høre det i den smukke oversættelse af, på dansk af Sara Kok. Til sidst så skal jeg lige rette en stor og meget varm tak til vores strålende samarbejdspartner, fagforeningen DM og A-kassen MA, som gør det muligt for os at tilbyde billetter billigt til studerende i vores Students Only Netværk. Så skal jeg også sige en rigtig varm tak til samarbejdet med H.C. Andersen, priskomiteen, og selvfølgelig endelig til Lenhardt og Ringhof. Den her slags aftener bliver kun til noget takket være de store samarbejder i dansk kulturliv. Så mange tak. Tak fordi I kom. Tilbage er der bare at sige. Tag rigtig godt imod Karl O. Knavsgaard, Katrine Timarinski og Benjamin Kitter. Vi skal sidde her et stykke tid. Øhm, for nogle år siden, for en del år siden, der skrev du et essay, hvor du påstod, at Madame Bovary var den bedste roman, der nogensinde er blevet skrevet. Er det stadig din overbevisning? Det skifter fra uke til uke, men, <laughs> men den er der oppe i, i top, top 10. Hvorfor er den så god? Oh, um Den, den prøver at rekapitulere og, og tage den tilbage for det længe siden jeg læste den. Um, den har en utrolig um, visuel præcision, altså en realistisk præcision, og så har den um, noget som 
i allt det precis är något som är väldigt uprecist och som handlar om ett et slags begär en um, um. <laughs> Vill du se mer? Kanske. <laughs> Vi kan også vende tilbage til den. Ja. Grunden til, at jeg startede med at spørge dig om det her, det er jo fordi, at i aften skal vi tale om romanen. Og vi skal selvfølgelig først og fremmest tale om, hvordan romanen har taget form i dit forfatterskab. Øhm, kan du huske den første gang, du ligesom blev bevidst om, at der var noget, der hed en roman, og at den var anderledes end andre former for litteratur? Jeg husker, jeg husker når jeg begynte å lese romaner, og jeg husker hvor besatt jeg var av det. Og jeg husker at første boka som liksom gjorde en, en forskjell, det var en bok av Ursula K. Le Guin, som heter Trollmann fra Jordsjø, som jeg fikk i presang da jeg var ti år gammel. Som jeg synes var helt fantastisk, og som jeg leste om igjen og om igjen. Og som jeg faktisk leste om igjen i voksen alder, som fortsatt er, jeg synes er veldig god. Um, og jeg kunne ikke reflektere over hvorfor jeg synes den var viktig. Det var en slags total innlevelse og en total identifikasjon. Men det handler blant annet om, om hovmod og overskridelse, men det handler også om grenser mellom liv og død. Og den er visualisert, det husker jeg veldig godt. Det handler om at man går inn omtrent i, i dødsrik, og, og noe derfra kommer inn i vår verden. Og, og det er en hovedperson da, som er ung og hovmodig og er gjerrig, og har begavet, han har visse evne. Han vil bli en trollmann. Og dette er før Harry Potter. Mange år før Harry Potter. Så han går på en slags trollmannsskole, men så går han for langt. Han kan noe som ikke de andre kan, og så slipper han noe inn i verden som forfølger han. Og da handler det om at han må finne navnet på det som forfølger han, navnet på det som det driver han virkelig langt vekk. Og til slutt i boka, som for en tiåring var helt fantastisk, han snur seg mot dette vesenet, som er virkelig truende, og så sier han sitt eget navn. Så det var det. Var det. Og det, det der gjorde, gjorde et, jeg vet ikke om man kan bruke et uttrykk som eksistensielt vesentlig for en tiåring, men, men det, var, det var det altså. Men jeg tror det var ved den bog der liksom dro deg så mye. Var i den? Ja. Det, det var det. Det var, de, det var disse sterke kreftene i en person eh, som som jeg ikke forsto, men som jeg identifiserte meg med og, og, og på en måte opplevde det. Um, mm. Skal vi se et brev her på bagskærmen? Jeg har fortalt dig om det forleden. Du spurgte mig, hvorfor sender du det til mig? Det er et brev fra H.C. Andersen, som han sendte til Charles Dickens i 1857, efter han havde tilbragt fem utrolig lange uger hos Dickens familien, og Dickens havde fået nok af ham. Og så skriver han og siger tak. Øhm, og så slutter det af med noget, som jeg lige vil læse op, fordi jeg tror ikke, der er nogen, der kan læse, hvad der står. Han siger, Jeg ordner i tankerne en ny roman, hvor i det humoristiske element vist bliver det fremherskende. Naturligvis er den i vores tid. Jeg kender ingen anden. Den bliver i Danmark. Der har jeg råd. Lev hjertelig vel. Du spurgte, da jeg sendte dig forleden, hvorfor, hvorfor jeg tænkte på dig, da jeg faldt over det brev. Og det er jo fordi, at normalt, når man øh, taler om forfattere og deres romaner, så er det som om, at man forestiller sig, at det er noget, de har visualiseret langt ud i horisonten. Ikke? Jeg vil skrive den her roman, og så skriver de den roman. Men der, det, jeg synes, der er så fint ved det her brev fra H.S. Andersen, det er jo, at han på en eller anden måde indkredser sit eget mulighedsrum. Han erkender, at han ikke kan skrive som hvem som helst og om hvad som helst. Øhm, og det giver mig lyst til at spørge dig om, hvad det er for en slags forfatter, du kan være. 
eller har fundet ud af, at du kan være. Som er kan være, som er vil være, eller som er er. Som man er nødt til at være, fordi man ikke kan skrive på andre måder. Hvad så er det? Så den, man kan være, fordi man ikke kan skrive på andre måder. Ja. I... Um, um, det var længe, at ikke jeg kunne skrive. Så det begyndte med, at jeg kunne skrive. For det var bare at skrive. Det var let at skrive masser. Det var utrolig umodent og, og, og ganske dårligt, men det var bare at skrive. Og så um, kom jeg i kontakt med den bedste litteraturen. Jeg kom ind på et skriveakademi. Um, og da kunne jeg pludselig ikke skrive længere, for jeg så, at jeg så hvad hva som var godt, hvad som ikke var godt, og, og, og det var som om, um, du vet, hvis du ser et, et, på et laboratorium eller noget sånt, så har de et objekt i en kasse, og så stikker det hen ind i handsker og så flytter de rundt på det sånt. Sådan skrev jeg. Det var veldig langt unna, veldig stift og veldig mekanisk. Og så... Um, Plutselig når jeg var øh, 26 eller noget sånt, så kunne jeg plutselig skrive. Det var mange grunde til det. Men det som skedde var, at det at skrive øh, blev som det at læse. Så det at skrive var samme som at læse når jeg vokste op. Øh, det var noget helt andet. Og det var noget som jeg selv ikke kunne have tænkt ut. Det var som om litteraturen overtog det. Men det var väldigt realistisk. Det var väldigt baserat på min egen geografi, min egen lite min egen familj, lite min egen far. Allt allt var där liksom, men med lite lite vridd till och och inte sant, men men det var en väldigt realistisk värld. I slutet av den och den är väldigt självförälskad för kunde skriva, men i slutet där så dukar upp en passage som är fantastisk, inte realistisk, fantastisk. Det handlar om en värld som inte finns. Det handler om folk går rundt med, med gauper, og, og, og det er, alt, det er et, et fantastisk univers. Og når jeg skrev det, så tenkte jeg at det var noe der som, som var veldig viktig for mig. Redaktøren min, Ger Gulliksen, han sa at dette må vi ta ut. Det passer ikke. Så sa jeg jeg vil ha det. Og da skrev han et brev til mig og sendte i posten. Han har aldrig gjort det hverken før eller siden. Og sa, kære Karl-Ove, kan vi ikke ta dette ut? Og jeg sa nej. Jeg hører alltid på han, jeg gjør alltid som han sier, men jeg sa nej. Og grunden til at jeg sa nej var at dette var den første boka mi, og dette var en mulighet jeg hadde i forfatterskapet mitt. Jeg ville ikke være en, bare en realistisk forfatter, jeg ville være en forfatter som kunne skrive det fantastiske. For det jeg vokste opp med det fantastiske, ikke sant? Uh, når jeg prøvede at blive forfatter, så prøvede jeg at skrive som Gabriel Garcia Marquez eller som Selma Rushdie eller som en av de 80-tals fantastiske forfatterne. Så jeg ville gerne have begge dele, det som var nær, det som var ikke med, og det som ikke var, det som var fantastisk, det som var litteratur da, for mig. Og, og det er derfor jeg blev så glad for den andre bog af mig, for jeg tænkte, nu er jeg forfatter, for den handler om engle, som yeah. ikke findes. Det handler om noget, som ikke findes. Men det kunne ikke bare være engler, så de måtte være festet et sted, så de blev festet i den norske naturen. Så det er Bibelen i Norge, for det er kendt, men også litteratur. Så det er en slags sånn dobbelhet der, da, som, som jeg tror finns i alt som jeg har skrevet. Og her er det som om, efter det punkt, hvor du ligesom finder en måde at skrive på, har du så fornemmelsen af, at du siden at du udvikler dig, ud over at du selvfølgelig skriver nye bøger altså som forfatter, eller har du sådan... Har, du, fandt du en form, og så er det ligesom, så, så, altså, er det ligesom en trøje, man tager på en dag, og så siger man, wow, den her trøje er virkelig rar at have på. Nu vil jeg bare have den på resten af livet. Eller hvordan er det? Det er som at... Um, hvis du skriver, eller hvis du, hvis du læser en bog, så vil du gerne læse noget, som ikke du kunne have forudsat, noget, som ikke du kender, for hvis du vet hvad som skal ske, vet hvad det er for noget, så er der ingen grund til at læse det. Og akkurat sådan er det med at skrive også. Sæt dig ned. Du må være noget der, som ikke du vet, og du må være noget der, som, som er interessant for dig. Eh, og sådan når jeg havde skrevet eh, min debutbog, så gik det fem år før næste bog, og det var derfor. 
For det ville jo egentlig bare fortsette, men, men jeg, det var, jeg var ferdig. Jeg måtte finne et nytt sted. Efter den andre boka sikter fem år. Samme sak. Jeg prøvde virkelig å skrive hver dag. Gikk på jobben, prøvde å skrive. Fikk det ikke til, for det at det var kjent, alt var kjent. Man må komme frem til noe som er ukjent. Og da begynte jeg min kamp, som man skulle tro er veldig kjent. Man skriver om sig selv. Men tvert om, det var det, var det akkurat det samme. Og der fant vi et språk som, som, som ikke jeg hadde hatt tak i før, som, som var i seks bøker. Og jeg kunne ha fortsatt å skrive min kamp 7, min kamp 8, min kamp 9. Men hvorfor? Det var ingenting igjen der som var, ville være nytt. Så da skrev jeg, begynte jeg å skrive korttekster. Og det har jeg også alltid villet gjøre. For når jeg vokste opp og ble, liksom, begynte å lese og sånn på 90-tallet, da jeg ville bli forfatter, så var det minimalisme og det kort og korttekstene som var viktige. Og, og da leste jeg Punch, som skrev korttekster om ting. Og jeg tenkte, det var helt fantastisk. Ingen mennesker, det var bare ting, men det var, skikk, var levende og utrolig bra. Jeg ville skrive sånn. Satt man ned, satt en liste på kanskje 200 ting som jeg ville skrive om. Så skal jeg skrive om det. Det var ingenting å skrive om det. Etter min kamp så hadde jeg lært meg å senke terskelen, slik at man godtar alt som kommer, og så satte man ned med en liste med ord, og så skrev jeg korte tekster. Og det var 20 år etterpå, eller 15 år etterpå. Og det er noe helt, helt annet enn å skrive langt selvbiografisk. Selv om tankene er de samme, og selv om måten du skriver på er det samme, så bare formen gjør at det du tenker i teksten blir annerledes. Og så, etter det, så, ja, så begynte jeg med, med morgenstjernen. Men det virker som om du altid forudser, at du må ændre kurs, ikke? fordi du giver dig selv nogle rammer altså med, med de korte tekster. Det, blev, det var jo en årstidskvartet. Ja. Så allerede fra starten, der lagde du an til kvartettens afslutning. Og også med, med den serie, du er i gang med nu, med morgenstjernen, du spurgte jeg dig før, hvor mange bind du regner med, og du sagde seks. Hvilket jo er dejligt, fordi det vil sige, at vi har tre bøger til gode, men du har ligesom sat en ramme for det. Ikke? Du har sagt, at det skal slutte på et tidspunkt. Du kan ikke bare blive ved med at skrive om morgenstjernen til evig tid. Nej. Øh, hvor, hvorfor gør du det? Er det så en del af den her idé om, at du ved, at du vil blive træt af det? Det, det man vil er jo, at... at jeg tror det var Berg, Ingmar Bergman, den svenske eh, regissøren, som sa det at målet med en scene var at den skal skape en ny scene, og den skal skape en ny scene, så at du, 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 du er i gang med noe, sant? Som, som er liksom selve den kreative prosessen. Da. Og det er det jeg vil. Og, og da må jeg sette, sette en ramme, eller en regel, eller ikke at jeg er så veldig bevisst på det, men for eksempel her i disse bøkene så er det mange forskjellige karakterer, som da gir en helt bestemt eh, retning, en helt bestemt tenkemåte, og, og noen helt bestemte muligheter. Og som, eh, jeg hadde planlagt eh, egentlig en bok, og så ble det tre, så ble det fem, og så ble det seks. Og det er fordi at liksom, muligheten åpner seg på grund av det utgangspunktet. Da. Du sagde du før, at eh, da jeg spurgte om, om hvordan du fandt ud af, hvilken forfatter du kunne være, så sagde du, hvem mener du dem, jeg gerne ville være? Du har skrevet nogle essays, hvor du siger, at du helt holder dig fra bestemte forfatterskaber, fordi de simpelthen er så gode, at det at blive konfronteret med dem er ubærligt. Har du det stadig sådan med nogle forfatterskaber, at du simpelthen ikke læser dem, fordi de er for gode? <laughs> jeg har... Uh... Nej, jeg har blitt modigere, så jeg tør, men, men, men det er den samme, samme følelsen. Det der, er veldig, det der er veldig vanskelig, for det er ikke sant. Men nei, stort sett så leser jeg, stort sett leser jeg det jeg vil. Hvorfor er du blevet modigere, tror du? Hvorfor? Ja. Jeg tror at... Jo, du snakker om hva slags forfatter man vil være. Ok. Så jeg tenker på H.C. Andersen. Hva slags forfatter var han? Han var jo... Um, han var jo fullt av overskudd. Og han hadde ingen... Virket som ingen selvkritikk. Bare, bare kom, bare, bare... Ikke sant? Bare strømmet gjennom han. 
Og hvis du ser på hva han har laget, han har laget alt mulig. Men det er liksom ikke ett verk man tenker på. Det er H.C. Andersen, den vi glemmer alt det andre. Det er selve hele pakka, ikke sant? Og hvis du ser på hans samtidige Søren Kirkegård, det er det samme. Det er et enormt overskudd, ikke sant? I alle retninger, i en kort periode da, men hvor alle hans kjente verker kom. Det er det samme, det er ikke ett verk du tenker på, det er det hele, hele pakka. Tenk på August Strindberg i Sverige, samme sak. Og jeg tror mitt ideal, og jeg er jo ikke der, men er å skrive bøker ut i de, skrive neste, ut i de, skrive neste, ut i de. For det er selve prosessen som er, det å være i det som er poenget. Så hvis du tenker det til forfatterskapen, gå opp dit, ned dit, inn dit, ut dit. Og da må man slippe taket i at dette skal være fryktelig godt, at alt skal være fryktelig godt. Og det er feikt, men det sier jeg, jeg behøver ikke skrive gode bøker. Det er en måte å gardere seg på, hvis folk sier det er dårlig, så sier jeg, ja, ja, det gjør ingenting. Men det er også en måte å klare å skrive mange bøker på, og så senke terskelen, og så bare, ok. Det som kommer her, det godtar jeg, og så skriver jeg Birido på det. For når jeg ikke kunne skrive i de fem årene, så hadde jeg, altså jeg hadde, det var 800 sider med begynnelse, med første sider, eller første setning, eller jeg kom aldri videre, liksom. Så det har jeg lært, og den forfattertypen vil jeg være, en som bare skriver. For noen måneder siden holdt du en tale, en meget fantastisk tale, synes jeg. Why the novel matters, var titlen. Og det var så underligt at lytte til den. Den blev også trygt efterfølgende, så man kan finde den på nettet. Men, men, men det var så underligt at lytte til den, fordi det pludselig gik op for mig, hvor inspireret du har været af de altså, højmodernistiske forfatter, ikke? Joyce og Wolf. Og det, det var sådan underligt. Det var lidt ligesom, når man du ved, har en ven, som de pludselig siger til dig, at, du gerne vil, at, de, at de går helt vildt meget op i at bage. Og man er sådan, what? Det har jeg aldrig vidst, ikke? Altså, de altid går det op for en bagefter, at de jo har serveret kære for dig altid, som de lige har bagt. Men altså, det er sådan, at, at det gav så meget mening, at du var til de forfatterskaber, og at de har betydet noget for dig. Men, men, men kan du ikke sige noget om, altså, den der tid og de der forfatter, hvad det er, du har taget med dig fra dem? Ja, det, det der er jo interessant, for det, man læser jo bøger. Og så, jeg husker aldri hva jeg har lest, men jeg leser, og så skriver jeg. Så når jeg, tilbake til den historien igjen, når jeg ikke kunne skrive, ikke hadde debutert, så leste jeg meg selv Prost. Oppdaget meg selv Prost. Jeg var helt besatt, jeg leste han hele sommeren. Jeg hadde ingen penger, jeg satt og drakk vann på en kafé og leste meg selv Prost. Helt fantastisk. To år senere så debuterer jeg som forfatter. Jeg så ingen sammenheng, men nå ser jeg jo... Jeg har tatt alt derfra. Hele måten å tenke litteratur på, måten å tenke metaforer på. For han er jo en som åpner opp hele tiden, ikke sant? Når jeg begynte å skrive, så var minimalisme det som var tingen. Var det dårlig, så skulle du ta vekk det dårlige. Og så var tanken at det som var igjen skulle være ordentlig godt. Mens med Prost er det det motsatte. Han vil bare legge til, legge til, og legge til, og ekspandere da. Så han har for eksempel en, kan ha en scene, sånn som dette, en scene som dette med folk her, og så kan han lage en, at dette ser ut som en undersjøisk, ikke sant, med anemoner, og at det er et eller annet sånt, det er litt rødt lys her, og man kan tenke seg det. Og bare med en sånn enkel metafor, så har han etablert to verdener, en her og en, undervannsverden, og så kan han være i den undervannsverden, og så kan han åpne verden etter verden etter verden, og alle verdene ligger ved siden av hverandre, ikke sant? Så man bare kan metafor kan løfte det inn, så han åpner rom etter rom. Det er totalt motsatt av minimalisme, det er, ikke sant? Men jeg tenkte ikke på at det var derfra det kom, men det var det. Så har jeg også lest Joyce, når jeg studerte litteratur, i Bergen på 90-tallet. Og jeg var 20, og jeg tror ikke jeg forsto så mye av det. Det er ikke det at den er vanskelig, men det er at det er uvant. Og så har jeg kommet tilbake til den boka gang på gang. Jeg har lest den flere ganger. Og i og med at det skjer på 
en dag så är er liksom men det är er ju en hel världen det är er en hel det är er ett helt univers som utspelas på den dagen men de har ikke tillgång till historien de har bara tillgång till historien så som er akkurat nu så det finns egentligen ingen överbyggning det finns allt er liksom bara splinter och bitar runt akkurat sånn som sånn som vi lever livet nu våre överbyggningar finns ju inte ideologier finns inte det är er alltid här och nu inte sant och det är er en slags sån grundinsikt från den boka Og när jag skrev det essay där så handlar det om om att disse böckerna så som Joyce går in i världen för den har blivit historia för den har blivit tänkt sån är er det den liksom går in mens den ända håller på att bli till och som är aner inte vad du kommer till att se si om ett minut nå er ingen anelse jag vet inte inte sant det kommer till att komma nog men vi vet inte vad det är er för nå där går Joyce in akkurat där inte sant det är er där vi lever det är er där vi existerar och märkligt nog så gör Virginia Woolf det samma. Ja. Det är er därför det är er så gode, för att de handlar ju om någonting. Alltså där är er det Bloom, vi spiser frukost, går på do, går ut i gatorna, tänker lite, det sker egentligen ingenting. Men det är er det som är er, er livet och 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 klara genom romanen och och komma in dit da. Og Och i det samma så så brukar jag ett annat exempel um, som er en en bok fra, som är er väl aktuell nu från er fra Ukraina eh, runt 2014 2015 i Donbass eh, område alltså för krigen eskalerade men men det var fortsatt krig då. Vi har läst massor journalistiska reportage därifrån, eh, ikke sant? Och en journalistisk reportage så är er det detta sker, detta sker. Vi har kontroll över detta. Vi vet hur det er. han går in och är er där Och det har ändå inte blivit nå. Det är er egentligen ingenting. Det är er bara någon som kanske är er fiende, inte fiende, någon snackar rysisk, någon snackar ukrainsk. Vet liksom ingenting. Det, det befinner sig slags som slags ingenmansstad då. Eh, som verkar otroligt starkt när du kontrasterar det mot den måten vi tänker världen på som genom journalistik och genom för det att eh, vi tror ju att vi vet vad som sker. Mm. Inte sant? Är er det en konflikt att vi vet vad som sker där, men vi, vi men att vara där är er nog helt annat, inte sant? Och det är er det romanen kan göra, de kan öppna upp för det rummet då. Tänker jag. Det är er god poäng. Det säger jag inte den han heter. Ja, ja, ja. precis. Mm. Ja. Tror det är er gott tidspunkt nu att få list det första stycke upp och det kommer från tredje rige som utkom i sist uge på dansk. Det är er tredje bindet den här morgonstjärne serie. Ehm och avsnittet vi ska höra, det är er skrevet. Det handlar om øh, Ja, nogen kvinde får vi det læst op. Mor stod og vaskede op, da jeg kom ned. Efter lyden af dømmen sad mormor i stuen og så tv, hvis hun altså ikke sad derinde og sov. Jeg går en tur, sagde jeg. Gør du det, sagde mor. Hvor går du hen? Hvad ville hun med den information? Op til fossen måske, sagde jeg. Mor nikkede, og jeg gik ud hen mod det, Thomas og jeg havde kaldt trolleskoven, da vi var små. En masse elgamle graner stod helt tæt. Mørkt selv midt på dagen. Nej, ikke mørkt. Dunkelt. Altid stille. Lange slør, der hænger ned fra grenene. Tygt mos, som tæpper på stenene. Jeg tænkte på Valdemar, mens jeg gik. At han skulle have set det. Mit hjerte hoppede som en lille hare. Hvis han havde været som alle andre, ville jeg have taget et billede af skoven, sendt det til ham. Bare billedet, ingen kommentar eller noget. Men han er jo ikke som alle andre. Er jeg? Før jeg mødte Valdemar, ville jeg have svaret ja. Jeg er som alle andre. Men han siger, at jeg ikke er som dem. Jeg er ikke så dum, at jeg ikke forstår, at det er præcis det, mænd siger til kvinder, når de vil have dem. Du er ikke som alle andre. Du er helt speciel. Spol en time frem, og det er der. Du er dejlig, siger de. Men Valdemar er ikke sådan. Han siger altid det, han mener. Det betyder ikke, at han har ret, når det gælder mig. Kun at han mener det. En skygge af fortvivlelse fulgte alle tanker om Valdemar. Hvad skulle jeg gøre? Hvad i alverden skulle jeg gøre? Selv derinde, hvor træerne lukkede solen ude, var der varmt. Sværme af insekter dansede i luften. 
I hylet af fossen glede nogle mørke skygger rundt. Små ørder. Jeg satte mig på en sten og så på dem. Efter et par sekunder stak jeg hånden i lommen efter telefonen, før jeg kom i tanke om, at jeg havde efterladt den hjemme. Savnet efter den stak pludselig i mig, og det selvom jeg havde efterladt den hjemme med vilje. En af fiskene kom op til overfladen, ryggen grå og plettet, som stenene omkring den. Jeg tvang mig selv til at blive siddende. Så op ad fjeldsiden, hvor fossen kom styrtende ned. Træerne på toppen skinnede i lyset fra de sidste solstråler. Af alle steder i verden havde jeg altid bedst kunne lide at være her, hos mormor og morfar. Særligt når Thomas og jeg var alene sammen med dem. Det var ren lykke. En vinterferie, hvor søen var frosset til, og vi stod på skøjter og lærte de andre børn i området at kende. Et par sommerferier, hvor mor og far var i Tyskland. Nu er morfar død, og mor var så syg, at hun sikkert ikke ville leve vinteren over. Thomas sad på sit værelse og så ingen. Far drak sig ihjel i Portugal, og mor lod som om alting var fint. Hånden ledte efter telefonen igen. Et nyt lille skred af skuffelse over, at den ikke var der. Jeg så over på skoven på den anden side. Et stykke længere inde lå der nogle store sten, som morfar plejede at sige var trolde, der ikke var nået ind i fjellet, før solen stod op. Vi ville gerne tro på ham, og så blev det sådan. Frydefulde balancerede vi på de døde trolde, trygge, så længe solen skinnede. Vi spurgte ham, om de kunne vågne til live igen, når solen gik ned. Med alvor i stemmen sagde han, at det vidste han ikke. Far kunne ikke fordrage morfar. Da jeg var lille, kunne jeg ikke forstå det. Morfar var jo fantastisk. Fuld af historier, de bare flød ud af ham. Og så lå han så meget. Han havde formodentlig heller ikke kunne lide far, og det havde far selvfølgelig forstået. Og så blev det sådan, at det var ham, der ikke kunne lide morfar. Ikke omvendt. Da mormor fik Parkinson, sagde far til mig, at det var arveligt, og at hvis jeg fik det, når jeg blev voksen, måtte jeg forstå, at det ikke kom fra hans side af familien. Sig ikke noget at fortælle en otteårig. Bevægelserne i dybet af fossen var ophørt, og jeg brugte lidt tid på at finde fiskene igen. De stod helt stille lige over bunden. Jeg tog en sten, bøjede mig ind over vandet og slap den over en af dem som en synkemine. Den pilede afsted længe før stenen ramte den. Jeg skyllede ansigtet. Vandet var ikke meget køligere end den varme luft, men nok til at det følte svalende. Jeg havde ikke lyst til at gå tilbage til mor og mormor. Men jeg kunne heller ikke sidde der hele aftenen. Jeg havde opbrugt min halve time på telefonen. Men hvis jeg brugte en halv time nu, kunne jeg droppe den halve time i morgen tidlig. Så gik det op. Valdemar havde fortalt en historie om Hitler. De havde talt om karisma. Hitler havde haft en stærk karisma, havde Gerhard sagt. Folk ville være sammen med ham. Valdemar havde læst en bog, som Hitlers arkitekt havde skrevet. Han var helt forblændet, sagde, sagde Valdemar. Men da han havde præsenteret sin far for The Man, var faren blevet helt bleg. Han havde sagt, at Hitler var et farligt menneske. Han havde set noget, ingen andre så. Han lyder lidt som far, sagde jeg. Valde mig lo. Det gjorde han ikke så ofte. Du lever i din egen lille boble, sagde han. Jeg følte mig dum. Det så han. Hitler var også bare et menneske, sagde han. Ligesom din far. Valde mig var ikke nazist, selvom mange troede det. Når han talte om det tredje rige, var det ikke nazisterne, han talte om. Men noget, de havde troet på i middelalderen. At det første rige var Guds tid, det andet rige var Jesu tid, og det tredje rige var Helligåndens tid. Vi er på vej ind i det tredje rige, havde han sagt. Ikke til mig, men til de andre. Man får jo et indtryk af, når man hører det her øh, afsnit, det er Line, hedder hun, den unge kvinde, som lige har forelsket sig i Valdemar, som er forsanger i den norske black metal band og har nogle meget ukulte, ukulte idéer. Men når man hører det her, så får man jo den her fornemmelse af, at, at bogen her jo opererer med nogle af de samme idéer, som du også talte om før. Ikke? Det her med at være i øjeblikket, være inde i hendes tanker, som det ser ud øh, i, i nuet. Øh, og, og, jeg, og jeg tænkte på, altså når du... Da du skrev det her, hvad, 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 
hvad skal jeg sige, hvad er det med det her øjeblik? Altså i bogen i Morgenstjernen, der er en stjerne, der er dukket op, der ikke har været der før. Og folk render rundt og tænker på deres private problemer, og dem, de har forelsket sig i. Der er i, i bog nummer to, der er første del foregår i, i 1987. Tjernobyl er lige eksploderet, og man hører det i radioen, men det er ude i horisonten. Det er den her idé med historien igen, ikke? at historien, alt det væsentlige, det der egentlig som vi taler om mange år senere, det foregår ude i periferien. Kan du ikke sige noget om, 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 om hvordan du bruger det i det her nye værk? Hvordan er brugt stjernen, tænker du? His- historien og øjeblikket, vil jeg sige, som sådan to modsatrettede ting. Mm. <laughs> um. Nei, det vet jeg ikke, det vet jeg ikke helt. Um, jeg tenker ikke de kategoriene når jeg skriver. Så som her var det bare en karakter som jeg visste var 19 år, som jeg visste hadde en mor som passet på sin mor. Um, og så visste jeg at noe hadde hendt. Og så visste jeg at det måtte være et eller annet ekstremt i livet hos, og visste ikke mer enn det. Jeg har ingen bakgrunn, ingenting. Så da setter hun setter seg ned, så kommer det eh, med, best, med de steinene som er bestefar forteller, ikke sant? Og så bare, så bare folder det seg ut. Og så er det denne Valdemar-karakteren. Hvem er han? Jeg vet ikke. Så, så skriver han når hun treffer han. Og da er det en slags sånn nazi-ting ved han. Ja, det går rykter om han. Han er en som folk prater om. Han er ikke god men hun er forelsket i han. Der har du en slags dynamik, som, som er utrolig bra å, å jobbe i, ikke sant? Veldig, veldig ambivalent. Veldig god følelse, veldig forferdelig følelse. Og så ender det med at, de, med at han eh, inviterer til Sverige eh, på en sånn gård. Det er masse folk der, det er nesten som en sekt. Det viser at han spiller i et band, de skal en konsert. De har aldrig utgitt eh, musikken sin. Eh, det er helt hemmelig. Men, men, så det er en, men det er en live-konsert, og den er helt fantastisk. Men det er totalt antikommersielle, totalt anti vår tid, helt, ikke sant? Det er en, det er en eller annen. Og det, det kommer bare, for det sitter og skriver, da. Så jeg, jeg tenker ikke på... Og da kommer så klart inn, jo, han er karismatisk, da. Og så husker jeg den historien med Hitler og, og um, arkitekten hans, for det står i, i biografien hans. Han likte Hitler, og Hitler var charmerende og karismatisk. Og, og så var det faren hans som var helt lik Blek når han så han. Som det var her var et eller annet uhyggelig. Da. Jeg har alltid vært tiltrukket av den historien der, for den har den ambivalensen i seg. Og da bruker jeg det. Og så tar jeg alt jeg har hele tiden og, og kaster inn. Da. Så det dukker liksom opp ut av togen for dig, når du skriver? Ja, hele tiden. Og jeg vet aldri. Ikke sant? Og det er mange ting som kommer fra min kamp, mange tanker fra min kamp, og som jeg har skrevet tidligere. Men det som er poenget her er at alle, alle kommer opp i forskjellige karakterer, da. så de blir forskjellige. Mm. Og det å skrive meg forelsket 19 år gammel jente, det kunne jeg ikke gjort for, for, før jeg begynte dette prosjektet. Jeg ville bare aldri gått, jeg ville aldri tort en gang. Men nå tenkte jeg at det er et eller annet der, det er en klang der som, som er noe veldig uskyldig, og samtidig noe en veldig vilje vil noe, ikke sant? Vil ha sitt eget, vil ha sitt eget liv. Og den, den der sårbarheten da, kommer, inn, kommer inn i romanen. Og, og da tenker jeg ikke på historien eller på, på noen ting annet enn akkurat det. Da. Det er meget utroligt at læse dit forfatterskab fortløbende, fordi man netop begynder at se nogle elementer, der dukker op, og det er ikke gentagelse, det er mere at de lige pludselig dukker op som nogle små sten i sandet. Han siger, den har jeg set før. Ikke? Det kan være en helt lille sætning, der, der bliver gentaget. Ja. Øh, det kan også være en karaktertræk. Det kan også være idéer. En af de idéer, som, som jeg har lagt mærke til, virkelig cirkulerer, kan man sige, hele vejen. Man ser det i englebogen, man ser det i min kamp, og man ser det også i, 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 ja. i den nye. Det er den her idé om, om at mennesket laver lysninger og så falder vi hen, og så kommer mørket. 
og du formulerer det på forskellige måder, men det er ideen om det her med ondskabens genkomst, ikke? Og, i, og i det, det nyeste værk, der er det jo virkelig, der er det sluppet, det er sluppet løs. Hvorfor hva, den idé, hvorfor har den fyldt så meget og i så lang tid for dig? Ja, jeg tror jo ikke på, jeg tror ikke på ondskab som som begreb. Uh, Hvad betyder det egentlig? Altså, jeg tror ikke på noget generelt ondskab, noget generelt. Jeg tror, jeg tror, men jeg tror på på noget i det menneskelige, som dels. Altså, det, det interessante spørgsmål for mig har alltid været, hvordan bliver vi, som vi bliver? I morgenstjernen så har jeg en karakter som heter Justein, som er skikkelig ubehagelig. Han er sexistisk, han er, han er vulgær, han er, han, er, han er alt man ikke vil være da. Hvordan blev han sånn? En gang så var han to år gammel, ikke sant, og ikke sånn. Hva er det som gjør? Jeg tenker meg at det, kommer, det er noe i personligheten, og så kommer det lag på lag med erfaringer, og så manøvrerer man det seg, og så plutselig så er man 50 år og et sted som man egentlig... Man bare er der da. Det er meg, liksom, ikke sant? Men med han så tenkte jeg, ok, hvis jeg reverserer det da, så sender han inn i dødsriket, og i, i antik mytologi så finns det noe som heter glemselens elv, lete, så hvis du drikker den så glemmer du alt. Så han drikker den og så glemmer han alt. Hvem er han da? Han husker ingenting. Hvem er han da? Hvor ligger karakteren hans? Hvor er det? Han er ingen. Og han er ikke, han er ikke ond. Ikke sant? Og så kan man tenke seg at det kommer tilbake, og alt det her, ikke sant, kommer, kommer. Så det er karakterene, og det er det at de finnes i karakterene som, som interesserer mig da. Men så finns det en annen form for ondskap, eller kan kalle det arvesynd, eller noe som også er veldig interessant, og det er at vi som mennesker gjør masse ting i et kollektivt, og det behøver ikke være ondt, men det konsekvensene kommer liksom som en harle etter oss, ikke sant, som vi ikke aner noen ting om som for eksempel eh, eh, bil, vi oppfinner bilen, kjempebra oppfinnelse, vi kan kjøre, kjøre hvor vi vil, kan besøke folk, kan bli skikkelig mobile, ikke sant? Og, og, og få en helt annen kultur hvor alt er nærmere tilgjengelig og så videre, fantastisk. Og så, og så kommer liksom, mørket bak oss som ingen har villet, ingen har tenkt på, men som vi ser nå, ikke sant, med, med klimakrise, som er en slags forbindelsen mellom det vi gjør og det som sker, det som er oss og det som kommer, er ikke, har ingenting med oss å gjøre, en og en å gjøre, men det har med det kollektive. Da. Og det er jo veldig, det er en fransk filosof som Michel Serre som snakker om det som arvesynden. Da. Det er det som er arvesynden. Eh, og man kan tenke nå for eksempel med kunstig intelligens som kommer, som forandrer veldig mye. Eh, og som den bruker jo det kollektive, der finnes jo ingen individualitet, den bruker alt det kollektive som finnes der ute, blir den matet med, og så lager den noe ut, ut fra det, ikke sant? Men det er jo virkelig noe som er mellom oss, den, den opererer i da. Men vi heller vet ikke konsekvensen av det, vi har ingen anelse. Uh, det kan man jo si er en form for ondskap, det er en slags upersonlig ondskap, altså de onde konsekvensene av våre felles handlinger da. Men det som jeg egentlig er mest interessert i, er det der en og en, vad som vad som sker med oss och vad som gör att vi, vi blir som vi blir och gör som vi gör. Och då kan du tänka på du kan tänka på statsledare, tänka på Putin eller du kan tänka på den förfärliga naboen din eller du kan tänka på det samma med god. Vad är det vad är det som egentligen sker, ikk sant? Vad är det som och där är det ja. I i i i det nya uh, i det nya verk. Det har alltid varit enormt många karaktärer i din böcker, men men i det här nya verk där kommer man oss in i huvudet på enormt många människor. Øh, den bes- igen, det er måske ikke en beslutning, men, 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 men at gå fra min kamp, hvor man har, der er en, et jeg, kan man ja. sige, ikke? Ja. til, til et, et værk, hvor der er indtil videre næsten 20. Hvordan kan det være, at, at det skift har fundet sted, tror du, i, i dit forfatterskab? Men det er jo derfor. Det er fordi, at jeg, jeg følte, at det er tømt ut helt det der med at være et, et menneske. Og der er det jo sånn at hele verden er jo inne i det ene mennesket, ikke sant? Det er bøker, det er filmer, det er andre mennesker, det er kultur, det er politikk, det er alt mulig er der da. Men det er tross alt bare et, ut, en, en vei, måte å se verden på derfra da. Så tenkte jeg visst, ja men sånn er jo alle. 
så hvis du har forskjellige, det er alt man har, det er det her, og så har man en annen som, som har, det, har det samme, men bare ser det annerledes. Så har man plutselig en relation, en dynamik, eh, hvor, hvor kanskje det begynner å se ut som om verden er relativ. Da. Hvis du tenker deg at eh, du er sammen med noen som eh, du er veldig nær, kjenner, kjenner man det kjempegodt, og dere begynner å krangle om noe, ikke sant? som det, det har skjedd noe, eller, men dere ser det helt, helt ulikt. Eh, det har alltid fascinert meg hvordan, hvordan er det er mulig. Hvis vi deler alt, ikke sant, og så er det noe, så er det bare totalt, totalt eh, motsatt forståelse av det. Eh, og I disse bøkene med alle disse karakterene, så, så er det akkurat det som, som settes i spill. Ikke så mye hvem vi er for oss selv, men hvem vi er for hverandre. Da. Eh, når jeg, jeg setter jeg kanskje en time nå, totalt sett, men jeg har aldri dannet meg et bilde av hvem du er, og, og jeg har hørt hva du har sagt, og, ikke sant? Jeg dannet meg, dannet meg en eller annen idé, forestilling om det da, som er veldig liten, men for meg så er det ok, her sitter vi, her, dette er der. Men, men jeg har nå ingenting, jeg har ingen som helst, ikke sant? Eh, og, og sånn er det. Mennesker viser ganske lite for, til hverandre av det der enormt indre livet. Da. Og den dynamikken er det på en måte som, som jeg skriver om. Så du har for eksempel, i første bok har du en litteraturprofessor som heter Arne, som er gift eh, med en kunstner som heter Tove. Eh, de har vært gift lenge. Du ser Arne er litt trøtt på Tove. Og, 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 ja, men ikke sant, det er et eller annet. Ja, sånn, sånn er det. Hvis I tredje bok så ser du alt sammen fra Toves synes vi ikke hvor alt ser helt annerledes ut. Du har et annet par, Katrine som er prest, Gaute som er lærer, det er gift. Du får Katrines versjon, og så i tredje bok får du Gautes versjon, som ser helt annerledes ut. Men de ser på det samme da. Og tanken med Morgenstjerne er jo at alle disse forskjellige menneskene lever sine liv, har sine oppfatninger, og så ser de på det samme utenfor, som ingen vet hva jeg er for noe. Der er en karakter, som, som var helt overraskende. Og det er jo selvfølgelig den russiske biolog, der pludselig dukker op i bog nummer to. Jeg må indrømme, da jeg læste det, så måtte jeg ringe til en af mine venner og sige til ham, han var også i gang med bogen, og sige, prøv at høre, det er fuldstændig vildt. Nu har han skrevet en, om en russisk dame. Og det er jo i 2023, jeg ved ikke hvorfor, men det virkede så vildt. Altså også når man netop kommer fra at have skrevet om sig selv, var det svært at skrive en russisk kvindelig karakter. Hvorfor skulle hun med? Jo, um, så den boka, Ulvene fra Evigheten Skog, begynte med at uh, jeg visste ikke hva jeg skulle skrive. Så gikk jeg gjennom gamle saker jeg har skrevet, for jeg kaster ingenting. Og så fant jeg et manus fra 2012, som 30 sider, om en karakter. Jeg hadde helt glemt at jeg hadde skrevet det, og det aldri vist det til noen. For jeg synes det var så dårlig. Jeg pleier å vise alt til redaktøren min, men det viste jeg ikke til han. Han het Syvert, han, han kom hjem fra militæret, han hadde en mor, en far som var død og en bror. 30 sider. Og så leste jeg det om igjen, så tenkte jeg, men det her er jo... Her er en slags... Jeg likte karakteren godt, for han er, han er godmodig, han er jovial, han er utadvendt, han, han er alt det som ikke er. Eh, som jeg skrev til ham. Eh, og så tenkte jeg, ok. Jeg går inn og ser hva som skjer videre der. Samtidig så leste jeg en bok om Russland. En, en sosial antropolog som heter Bernstein hadde skrevet en bok om Russland. Og der stod det om en demonstrasjon i Moskva mot døden. Eh, også med plakater og sånn, ikke sant? Og folk som pratet, de var mot døden da. Og så leste jeg mer, og så, så skjønte jeg at her er det faktisk en kultur eh, og en, en slags for, for, idé i verden i Russland som begynte på slutten av 1800-tallet med en spesifikk filosof som heter Fyodorov, som Dostoevsky beundret og som Tolstoy ville være venner med. Han var utrolig interessant i seg selv, han var asketisk, levde bare for den ene ideen, og den ideen var, eh, var om eh, hvis vi setter inn alle krefter vi har, alle mennesker bare jobber med den ene saken. Kanskje vi kan gjenoppvekke de døde. Alle de døde. Det, det bør være mulig, ikke sant? 
og, og på en måte samle sammen alle atomer og alt og, og gjøre det. Det er helt sinnssykt det, men Dostoyevsky tok det på alvor, ikke sant? Så det er en gjennomstannelsesidé. Og siden da så har den ideen funnet i, i den russiske kulturen. Så for romanens del handler det da om at jeg har en norsk person, 20 år gammel, nok så snill gutt, og roman skal til Russland, for jeg vil skrive om dette. Og så var det å finne måten å, å komme dit, og da, da er det at faren hans som er død har, har skrevet brev med en, med en russisk kvinne, og så videre. Og da kom jeg til Russland, og da var jeg i et rom, og okay, jeg visste at det skulle være rundt 40, så da står jeg og kikker ned. Jeg visste ikke hva jeg skulle jobbe med en gang, eh, eh, og så ser jeg på ser ut på gata det snører der Moskva, og så hører jeg at det er noen i rommet ved siden, og så går det dit, så er det sønnen, han er 19 år gammel. Jeg tenker biolog, kanskje, for det at jeg er interessert i livets begynnelse, i stedet for døden som den første boka. Og hvor skal du enn? Jo, skal forelese på universitetet. Jeg ble grunnfagstudent, så det har ikke gått veldig bra for henne. Og så, så er det i gang. Og så har jeg vært i Russland ni dager. Og de ni dagene er brukt liksom til det fulle her, da. så alt, alt er autentisk av steder og sånt, men, men ja, så det var enormt risikabelt. <laughs> For det aner ingenting om hvordan en kvinne tenker, aner ingenting om hvordan en russer tenker, aner ingenting om biologi. Men, men, men ja, det var det å kaste seg ut i det da, og så sendte jeg manuset til jeg har en kusine som har bodd i Russland, som er russisk talende, og min russiske oversetter, og bare de leser det, og, da, og, og kommenterer liksom. Og det var som enormt praktiske kommentarer, da, for det er alltid det praktiske man gjør feil. Da. Så karakteren din tar toget i Russland, og er på toalettet, og det finnes toalettpapir. Jeg vil aldri hende. Så må, må skrive bort toalettpapir, ikke sant? Sånne ting, da. Men... Men der jo, nu går vi tilbage til Englebogen, fordi der skriver du, øh, alting har en tid, der skriver du noget ret fantastisk om den her øh, fiktive engleforsker, eller engleforfatter, Delorty, som så, hvor du siger, at for at forstå ham, så bliver man nødt til at kende hans tid. Man kan ikke, øh, en forfatter, okay, man kan lære noget om vedkommende ved at forstå, hvem de var, men det, e, det mest interessante, det er ligesom deres tid og det sted, mm. de kom fra. Du har skrevet det samme om, om Dark Solstad i et essay. Mm. Hvis du skal forklare, skrive, hvad er din tid egentlig? Fordi nu, 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 lever, nu mener jeg ikke sådan, at øh, det hele epoken, men har du en særlig tid, der er mere din end andre? Fordi Altså, ja. Eh, altså, det har jeg, for det, eh, når jeg begynte den andre boka Ulven i evigheten skog, så er det 1986. Eh, for min del er det da rundt sånn 18-19 år gammel. Eh, jeg vet litt, 18-19-96. Ja, 18-19. Uh, og den boka jeg skriver nå, den, og det er helt, også helt tilfellig, den er satt i 1986, den også, i London, riktig nok. Uh, men det er noe med at den tida kjenner jeg 100 prosent, på en måte. Men, men, og, og, og det helt, her agerer helt naturlig i den, da. Jeg tror at det har noe med det at når du er 20, så er din verden ferdig, ferdig dannet. Da er du i verden, på en måte. Da har du kontroll, og da vet du. Og så er du forferdelig at verden forandrer seg jo, ikke sant? Men du har fortsatt bare det du hadde da du var 20, egentlig. Alt annet blir liksom litt panisk, at man, må, må, man ligger hele tiden på etterskudd av at, at tida si. Men jeg tror at det er, da, det, er det som er, det er omtrent da, rundt når man er 20, at, at en, ens tid dannes da. Og alt det andre er, ja, ting som kommer mot deg, ikke sant? Eftertid. Ja, jeg vet ikke helt hva det er for noe, men det er bare en teori jeg har da. Det er i hvert fall sånn for meg, tror jeg. Og så mentalt sett så stopper jeg når jeg var 20. <laughs> og hvad med, hvad med sted? For? Du har jo boet uden for Norge en stor del af dit liv. Du kan kalde det et eksil. Du har boet i Sverige. Nu bor du i, i, i London. Ja. Uh, hvad er det egentlige sted for dig? Um, det, er uh, det er to steder, tror jeg. Det ene er uh, um, det stedet jeg føler jeg kommer fra. Som der er Norge, Sørlandet. Og det andre stedet er, er, er hjemme, altså familien, altså der, det er det. 
det er det som er hjemme på en måte. Det var någon som definierte hjem som et sted hvor ikke de kan... De kan ikke si nei til at du kommer in. <laughs> så det er det som er hjemme. Nei, nei, men det er familien, og det kan være hvor som helst. Det kan være London eller ikke sant? Det, det, det er en helt annen ting. Du, har, du er en av de forfattere jeg kender, der har brugt mest plads, vil jeg si, på at beskrive andres kunst, og på at sætte ord på, hvad den gør ved dig. Og det er jo sådan hele den her, den her interesse for, hvad det er, mødet med stor kunst gør ved en. Og kan du sige noget om, at, hvad, hvad det egentlig er, der sker, når man, bliver, når man ser et billede, eller man læser en bog, eller man lytter til et stykke musik? Ja, for det... Øhm Jeg har alltid, alltid syntes at det har varit så mærkelig, at et bilde kan vække så mange stærke følelser. Da. Du har sikkert forsøgt at male og tegne selv, jeg har også gjort det, og, og, og det, det sker ingenting. Men så kan du se på et bilde av et, det kan være et av et æpple for eksempel, eller av et glas vand, eller, eller, eller ja, ja, egentlig alt muligt. Og, og, og det vækker så meget. Uh, og jeg vet aldrig, hvad det er for nu. Og derfor skriver jeg om det. Jeg prøver at finde ud, hvad det er, som 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 er står på spil her da egentlig, ikke sandt? Når du skriver romaner, så bruger du ord, begreber, du bruger intellekt, du intellekt, ikke sandt? Du bruger tankene. Det er bruger ikke tankene, kommunicerer helt direkte. Musik, uh, billedkunst, det går ligesom ret i hjerte. Det er egentlig bare følelse. Det er egentlig ingenting andet. Og det er, ja, det er et helt sånn grunnleggende spørsmål. Hva er det? Hvorfor? Ikke sant? Og så, og så det er utgangspunktet, og så skriver vi om spesifikke kunstnerskap, eh, som har helt forskjellige, forskjellige svar. Men, eh, Tror du man blir et bedre menneske av å se på stor kunst? Eller lese stor kunst? Jeg tror at eh, hvis man gjør det, så det tror jeg ikke man blir bedre menneske, men jeg tror at... Eh, Verden blir mindre enkel, da. og det tror jeg er veldig viktig, for at det enkle, enkle svar, enkle løsninger, enkel, enkel politik, enkel, ikke sant? Det, det gjelder bare ikke i, i, i kunsten. Det, alt blir komplisert, og alt blir mange facettert. Og det er en veldig god ting. Det er en av de tingene som kunsten virkelig gjør. Da. Og det er litt samme med, som jeg snakket om romanen innledningsvis, at den kommer inn før verden er dannet nærmest, da. hvor den fortsatt dannes. Um, så det tror jeg, så, så jeg har alltid sagt det, at med kunst, ordentlig kunst, det er det motsatte av nazismen, og det er helt absolutt det motsatte, tenker jeg. Selv om også nazisme kjører med veldig sterke følelser, da. så klart. Nå skal vi prøve å lytte igen til Benjamin. Han læser op fra bild 6 af min kamp, og det afsnit, han læser op fra, der sidder Karl Ove, fortælleren, og taler med sin ven Geier. Børnene render rundt omkring, de laver mad, og så taler de om forskellige ting. Det er det, vi skal lytte til nu. Vil du have en øl, eller hvad? sagde Geier, da jeg kom ud i køkkenet igen. Hvorfor ikke? Så vi strukturerer altså det sociale rum, sagde han og åbnede køleskabsdøren. Jeg satte mig ned. Han rakte mig en øl. Vi gennemdesigner det fysiske rum. Vi har en forhøjet bevidsthed om alt. Hvem, der har designet den gaffel, vi spiser med, ved vi. Vi eliminerer alle farer og tager alle forholds- og forholdsregler for alt. Det, der så forsvinder, er spontaniteten. Hvorfor ønsker vi, at spontaniteten skal forsvinde? Hvad opnår vi ved det? Spontanitet er uoverskuelig. Den kan ikke gentages. Gentagelse er nøglen til kontrol. Der er vi. På en måde er cirklen sluttet, sagde jeg. Hvad mener du? Neandertalerne, sagde jeg. Åh, dit yndlingsemne. Hvilken indsigt har du udledt af deres bedrøvelige liv i dag, monstro? Tror du, de var spontane? Når du spørger sådan, er svaret nok nej. I løbet af de 200.000 år, de boede i Europa, udviklede de sig overhovedet ikke. De lavede præcis det samme, da de kom, på præcis samme måde, som de gjorde, da de forsvandt. 
De boede til med præcis de samme steder. I en hule i Frankrig boede en stamme i 40.000 år. De forsvandt først, da hulen bræste sammen. Det er som en familie skulle have boet på en gård i 40.000 år. Det er fuldkommen utænkeligt. Men ikke for dem. De lavede det samme værktøj. De jagede på samme måde. De spiste den samme mad. Ikke én ting ved dem forandrede sig. Det er fascinerende, er det ikke? At vores nærmeste slægtninge ikke var i stand til at forandre sig. At fremskridt var et helt andet, et fremmed begreb for dem. Ingen improvisation, ingen spontanitet. Det fandtes ikke. De første mennesker repræsenterede en ufattelig revolution, da de kom. Det, der adskilte os fra dem, var netop det, vi nu forsøger at fjerne. Det er nu, du skal sige, at det ikke er så længe siden, de første mennesker kom. Ja, men det er det jo ikke. Og dengang var der mange forskellige slags mennesker, der levede side om side. Det kommer over til at ske igen. Hvis du tænker, lad os sige, 300.000 år frem i tiden, så bør der være andre mennesketyper her. Måske allerede efter 60.000 år. Ja, du må hilse dem fra mig. Haha. Ha. Men ved du, hvor mange andertalere der var? Nej. Et højt gæt vil være 20.000. Et lavt 10.000. Det ligger et sted derimellem. Og det var dem alle sammen. Så tænk lige på, hvordan Europa så ud. Helt mennesketomt. Kun dyr og fugle, skove og sletter. Og så 15.000 stedige andertalere. Spredt i huler rundt omkring på kontinentet. That's it. Din utopi? Næsten. Men den største forskel mellem de første mennesker og neandertalerne, ved du hvad det var? De havde ikke røde pølser. Menneskene havde smykker. De bare tænder fra de døde omkring halsen. De tænkte altså symbolsk. Der er mere mellem himmel og jord. Det var en utænkelig tanke for neandertalerne. Man spekulerer på, hvad ideen med det hele er, sagde Geier. Tænder rundt om halsen. Det, det siger, er, at der findes noget mere. Ja, det er netop det, der får mig til at tænke. Tænderne er jo bare tænder. Nandertalernes væren i verden forekommer mig mere adekvat. Der findes sikkert nandertalergener i vores DNA. Ikke i afrikanernes, eftersom der ikke var mennesker, da nandertalerne udvandrede derfra. Men det gør der i europæerne. Jeg tror ikke, nandertalerne uddøde. Jeg tror, de blandede sig med menneskerne og forsvandt ind i dem. Så det tror du? Ja. Det er i hvert fald ikke usandsynligt. Og forløbet har neandertalerne været her længere, end vi har. Men det vidste de jo ikke noget om. Nej, det gjorde de sikkert ikke. Vi er altså gået fra en verden, der var mysterieløs, til en verden, der var fuld af mysterier, og tilbage til en mysterieløs verden igen. Det er helt utroligt, at staten betaler folk som dig for at sidde og gruble hele dagen, og så skrive bøger om, hvad det er, de har tænkt på. Der var en lille menneskerase på Flores, en ø i Indonesien. De boede i en hule der. Sandsynligvis var de ikke mere end et sted mellem 50 og 100. Omkring en meter høje. Dværge? Nej. De var simpelthen en helt anden menneskerase. De boede der langt ind i menneskenes tid. Og blandt dem, der bor der nu, hvad ser der mærkelige historier om nogle små mennesker, der kommer og stjal deres grøntsager? Jeg hørte sådan en fortælling. Han sagde, at kvinderne smed deres bryster over skuldrene, når de løb. Hvor helvede kom den detalje fra? Når han fortalte om dem, lød de som en slags små trolde, eller ja, skabninger fra mytologien. Underjordisk eller sådan noget. Men så fandt de jo små skeletter i hulen. Små minimennesker. Hvor ved du alt det her fra? De sender sådan nogle dokumentarer om natten. Jeg ser meget på sådan noget. Jeg aner ikke om, hvor meget af det, der er sandt, og hvor meget der er rent forrøvel, men det er utrolig spændende. Ja, åbenbart. Det handler om de utopiske, tror jeg. Det var faktisk anderledes dengang. Ikke alene miljøet, men også selve det menneskelige. Jeg vil bare have alternativer. Hvad som helst faktisk. Så du vil gerne være neandertaler, er det det, du siger? Nej. Men det faktum, at historien er forbi, og der ikke findes nogen anden fremtid, bortset fra gentagelsen af det, vi har nu, gør mig til næsten syg af klaustrofobi. Jeg behøver ikke nødvendigvis at gøre andet, eller være andet. Det er ikke det, jeg mener. Men jeg vil have muligheden for, at et helt andet liv skal findes. Vi lever i nulvisionernes tid. Det betyder også, at vi har nul visioner. Den var du heldig med. Mm. Jeg rejste mig og gik ind i stuen. Gaj er fuldt efter. 
Oli Bumpa var forbi. Nu var det et ungdomsprogram, de så på. Jeg slukkede og så på Gaia. Skal vi give dem et bad? Okay, det er jo et sindssygt fedt afsnit. Altså fuldstændig vildt. Og grunden til, at jeg har taget det med i dag, det er jo selvfølgelig af flere grunde. Den ene, det er, at den indeholder den her formulering, jeg vil bare gerne have alternativer. Det er jo en af de her idéer, der går igen i dit forfatterskab igen. Den her længsel efter at vil have noget andet. Den her idé om, at en anden verden er mulig. Hvorfor bliver du ved med at sige det? Og få dine romankarakterer til at råbe det? For det er føler, det er så stærkt sjov. Um Ja, um, man kan jo aldrig vite om, hvis man føler noget om man udtrykker, om følelsen er almen, om det er som det er, eller om det bare om det er personligt. Men, men jeg har en, har haft en følelse av at fremtiden nu er bare mere af det samme. Det findes ligesom ingen, det findes ingen kan ikke tænke os en anden fremtid eller eller at nu skal ske, som skal ændres eller at det skal være en slags utopisk dimension eller ikke sant? Det, følelsen jeg har er at det er dette og det blir mer av dette. Det kommer ikke til at forandre sig. Men det synes ikke er jo at ting har aldrig forandret sig så meget som har gjort de sidste 10-15 år. Så det er bang 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 nye ting hele tiden, hele på sociale verden er slut op ned, ikke sant? Og alligevel sitter jeg og føler, tænker kommer ikke til at forandre sig. Jeg kommer altid til at være det samme. Og det har jeg på en måte lyst til at skrive om det, og jeg er interesseret i. Så med det der, de følelsene, så, så begyndte jeg at læse en engelsk, en egentlig musikjournalist, tror jeg, og, og akademiker og teoretiker, Fischer, Mark, Mark Fischer, jeg tror han. Og han skriver mye om, mye om noe han kaller for The Hauntology, Altså at fortiden kommer bakfra og, og, og tar oss. Da. Og med teknologien så er det som at fortiden er helt i nåtiden, helt tilgjengelig. Ikke sant? Populærkulturen er vi er 90-tallet nå, eller 2000-tallet, eller alt, alt, alt kan brukes samtidig, parallelt, og det gjør vi. Og det er som om fortiden på en måte har tatt all plassen. Det er ikke plass til fremtid, er følelsen. Da. Og dette er en mental ting, dette er ikke noe reelt i det hele tatt, men det er bare en, det er bare en, en følelse som jeg skriver på og skriver om. Men det der er så rystende, eller det der var så rystende ved at genlæse den der passage fra min kamp, det var følelsen af at læse den her idé om at historien er slut og sige, ja, det var sådan vi havde det en gang. Ja. Og så kommer din morgenstjerne serie og formulerer en helt ny fornemmelse af tid, som som jeg vil sige, sådan en, som som Solvej Balle også Gør. Der sker noget lige nu, de her år. Det er en følelse af, at nu er fremtiden er derude, og man ved ikke, hvad der venter sig. Og det er sådan meget mærkeligt at læse en bog, hvor der lige pludselig dukker en morgenstjerne op, fordi det er jo overnaturligt, vil man sige. Men det er som om, hvis du havde skrevet en realistisk roman, så ville den have føltes mere fiktiv end den overnaturlige. Altså, den overnaturlige roman sætter ord på sådan, som det føles at være menneske lige nu. Ja. <tøk> det var morsomt, at du, at du nævnte Solveig Balle. For det er, det er to år siden jeg var i København, og jeg havde hørt om Solveig Balle på 90-tallet og læst lidt af, så, og så så jeg boka på i butikken, så købte jeg den. Så begyndte jeg at læse, så var jeg helt fjert. Jeg læste tre bøger i, i et strek. Helt fantastisk. Helt utrolig, utrolig, utrolig bra. Og når jeg læste, så vidste jeg ikke hvorfor, eller ingen sådan, men det er bare, dette bare må jeg læse, ikke sant? Eh, fra alle mulige perspektiver er det en helt utrolig bra serie. Men hvad er det som sker der? Jo, samme dag det kommer om igen og om igen, ikke sant? Det er jo ingen fremtid, ikke sant? Det er akkurat samme, akkurat samme følelse, bare artikuleret utrolig meget bedre og præcist, som en, som en slags metafor, som en perfekt roman, for det er det en perfekt roman gjør. Ikke sant? Den klarer at fange ind hele tiden, hele følelsen i et bilde, og så kører du på der. Og, og, og det tog ikke næsten et år efter at læse den bog, at ha, 
Det er derfor det er det den handler om. Det er det dette er, ikke sant? Det er derfor jeg liker den så godt, blant annet. Eh, og hadde hun skrevet, hadde hun gjort som jeg gjorde der og sagt, ja, men bla 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 bla, frem til sånn og sånn, så ville det ikke virke. Men her er det jo en, en stor eksistensiell opplevelse som du får av å lese dette fiktionsverket. Men det har en sånn appell i seg. Det er, en, det er, er du ikke enig at den har det? Solveig Valles bok, altså. Og måske også de, det synes jeg i hvert fald. At, at, kan du se, giver det mening for dig, at de to bøger, de to værker føles? Altså, kan du se forbindelsen til dit eget værk også, når du, når du tænker på Tolvej Balle, eller, eller ser du hende som en af de noget helt andet? Hvad ser forbindelsen mellem Solvej Balle og... Mellem Morgenstjernen og, 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 og hendes bog? Altså, dels, når jeg læser en sådan bog, så, så er helt er helt barn igen og bare læser og synes det er fantastisk. Og dels er jeg utrolig misundelig. Og hvorfor, hvorfor gjorde ikke jeg det? Ikke sant? Jeg kaster væk alle kræfter mine på det her, hvis det findes. Og det er ikke det er sant, det er sådan det, er sånn det føles. Så det er forfærdeligt. Jeg synes det, det er det godt du læste. Men vi skulle jo have talt sammen i november, så blev det aflyst. Og jeg er på en måde enormt glad for, at det skete, og vi så sidder her nu, fordi i mellemtiden er der jo sket noget fuldstændig vildt, som er kunstig intelligens. Den udvikling, der ligesom startede i december, da chat GBT kom på gaden, ja. og hver dag nærmest nu, så sker der noget nyt. Og jeg synes faktisk, at den udvikling gør det gør noget andet synligt i dit forfatterskab, som er, at det helt fra starten jo har handlet om den menneskelige bevidsthed, og det har handlet om mennesk- menneskets essens, kan man sige, og det har handlet om, hvordan ser tanker ud, og det, det er jo også noget af det, du udforsker i, i det tredje rige. Men når du går de her uger og tænker over, hvad alt det her nye betyder, i forhold til det, kan du, kan du sige noget om det? Det som disse bøkene handler om, men, men, men veldig vagt, veldig langt i bakgrunden, som jeg gjerne vil cirkle ind, er rett og slett at uh, menneske og maskin gror sammen, ikke sant? Det kommer nærmere og nærmere. Så teknologien og menneske, teknologien og biologien kommer nærmere og nærmere og griper i hverandre. Og det er forferdelig å holde på med et sånt projekt og så sker dette, ikke sant? Som er liksom et nytt steg med maskinen nærmere bevisstheten, da. ikke sant? Så, så det er det dystopiske elementet i disse bøkene, har jeg tenkt. Men virkeligheten er jo mer, mer dystopisk. Um, men nej, men det, hva skal jeg si? Jeg synes at uh, jeg hadde en kamerat som for seks måneder siden, han har jo hatt teknologi, jobber med det, han sa at uh, snart så kommer maskiner til å kunne skrive bøkene dine. Så sier du. Nej, kom igen. Jeg vil ikke være dum. Jeg er helt helt latterlig ut, ikke sant? Er du så teknologisk optimistisk, ikke sant? Og så sker dette, og så, og så sender han mig en tekst hvor han har bedt uh, kunstig intelligens skrive i min stil. Da. Så får jeg en tekst med min, i min stil, ikke sant? Som en maskin har gjort. Så. Var det godt? Hva skal du si? <laughs> det, det, mangler, det, mangler, det, mangler, det mangler fjel. Det mangler fjel. <laughs> men, 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 men det er jo, det er jo en, en samtale, når, når, når vi taler om romanen, det er jo, holder folk helt op med at skrive bøger? Er det, er det, tror du? Nej, det er det modsatte, som kommer til at ske. Det, det, det er akkurat det modsatte, som kommer til at ske, at, at det menneskelige, det nærværet, det som fører helt sjælen, kommer til at blive meget, meget vigtigere. For så klart, det, den intelligens, der er, er jo bare at samle sammen alt det, som allerede findes. Og ikke sant? Og, og det som er en slags enormt hav av det kollektive underbevissthet som den forsynes av. Men, men den kan jo ikke eh, være nærværende som et menneske, for det er jo da, hvis den gjør det, hvis den kommer dit, hvis det blir, det er jo mange som tror at hvis den blir bevisst, da, så vil den være et menneske. Men det som er interessant, og som også disse bøkene lite grann holder på med, er, Eh, om vi kan tænke oss andre former for intelligens. For eksempel kan vi tænke oss at skogen er en form for intelligens, som er så fremmed, at vi ikke kan engang forstå den som intelligens. Det er ikke så længe siden man begynte å forstå at træerne kan ha minner, træerne kan faktisk ha, ha noget som minner om, om tanker. 
den utenkelige tanke 15, for 15 år siden. Nå er den, nå er den der, og nå vet vi mye mer hva som skjer. Vi vet at trær kommuniserer, ikke sant? Og, og det her er en, hvis man tenker på kunstig intelligens, så man, ja, det er en annen form for intelligens, og vi vet ikke hva det er for noe, ikke sant? Men poenget og hele problemet er at vi vet faktisk ikke hva vanlig intelligens er for noe. Vi vet ikke hva bevissthet er for noe. Jeg leste ganske mye om bevissthet, for det finnes en som forsker på bevissthet i boka her, for jeg er så interessert i det. Og jo mer du leser, jo skjønner at ingen vet hva det er for noe. Ingen vet hva som skal til, ingen vet hva det er for noe. Og samtidig er det jo det eneste vi har, så det eneste vi vet er bevisstheten, for det er det vi ser i hele verden med. Det er så totalt mysterium, ikke sant? Bare en sånn enkel ting som det. Romanen har jo altid været den her underlige parasit, der sprang på nogle bestemte mennesker op gennem historien, og så ændrer formen sig undervejs, som tiden går. Og hvis vi nu siger, at okay, det her, den her udvikling, der finder sted nu med kunstig intelligens, folk, forfattere og mennesker bliver ved med at skrive romaner, kan du så forestille dig, at der kommer til at finde en indre ændringssted i romanen? Altså, okay, det jeg mener, det er, at op gennem det 20. århundrede, der holdt, øh, der døde Gud og forfatteren. De fleste forfattere, de forholdt sig ligesom til det faktum, at der ikke var den her ydre kraft. Og det havde også betydning for, hvordan romaner blev skrevet, fordi ja. den ydre stemme gav ikke så meget mening mere. Hvis vi nu siger, at den her kunstig intelligens er der nu, mm. nu, nu er den ydre stemme, nu, nu er der altså, det er det der med, at for at man kan forklare noget, så skal der være noget over det. Øh, tror du, det kommer til at ændre romanen på den måde? Uh, hvis du tænker på Madame Bovary igen, så, så du spurgte mig, hvad den handler om. Jeg havde lidt vanskeligt for at svare på det. Men, men den, um, den handler jo egentlig om virkeligheden og et billede av virkeligheden. Virkeligheden og en fiktion, som mødes i fiktionerne. Og spørgsmålet der kan du se, hvad jeg var virkelig. Og Don Quixote, som er den første roman, hvad handler den om? Jo, den handler om en, som har et fantasibillede av virkeligheden, som krasser med virkeligheden. Det er den første roman. Hvad er virkelig? Og det er romanens spørgsmål, eh, som den kan elaborere på i alle mulige slags måter og former og genre og så videre. Men det kommer til at blive endnu mer essentielt å spørre seg om det nå. Hva er virkelig? Hva vil det si å være virkelig? Hva vil være forskjellen på å lese en bok som en kunstig intelligent har skrevet hvis den rører mig, Hvis jeg begynner å grine av det? Hva, hva, hvor er vi enda? Hva er virkelig? Det, det er romanens spørsmål, egentlig. Så jeg, jeg tror ikke at det forandrer noen ting. Kanskje det bare tilspisser den konflikten. Er der noget, du ikke har skrevet om endnu, som du tænker, det skal jeg skrive om? Det skal jeg nå at skrive om? Um. Ja. Jo, det er det. Er det. Men det, det handler om, om, om ikke sant? Jeg har lyst til å være mye vildere. Ikke sant? Og jeg har lyst til å være... Jeg elsker for eksempel Dracula, den uh, Bram Stokers Dracula. Jeg har lyst til å kunne være helt totalt gotisk og, og vill og... Ikke sant? Og så... Og at det skal være troverdig, at det skal funke. Uh, så, når jeg begynte morgenstjenen, så var liksom et litt sånn lite mål jeg hadde var at jeg skulle kunne sende to stykker ut på kirkegården på natten når det lyne, og de skulle grave opp et lik for, for, for å sjekke... Ikke sant? Uh, og jeg er på vei mot det der. <laughs> og det er også noe som romanen også handler om for mig da, og, og, og tror for mange er å gi rom til noe. Så det er ikke det å si noe, for det, det er lett, men det er å gi en, et rom hvor det du sier faktisk betyr noe da. Tenker jeg som en, uh, som en viktig del av, uh, av, uh, av romanen. Og, og et annet utgangspunkt for meg var uh, Går det an å lage en roman nå i våre dager hvor djevelen finnes og det funker og det virker? Ja, det, det vil jeg lese om. 
Det er også en del av, av dette, at jeg prøver å komme dit. Da. Og hvor langt kan man gå med det, uden at læseren siger, ah, nu? Det er ikke nu. sant. Ja, ja, at, 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 at um, jeg har uh, min, uh, min norske favoritforfatter, han heter Tur Erik Lund, han er helt fantastisk. Jeg intervjuet han en gang, uh, uh, han, han beskrev sin idealroman som en roman hvor alt forandrer sig det hele tiden, men hvor leseren også forandrer sig, så at for eksempel romanen til sist kunne ende være på kinesisk, for leseren kunne ikke kinesisk, sant? Som, et, som et romanideal. Da. Og han er vill. Han er vill. Han er en toppforfatter. Nu skal du til at læse. Du har sagt, jeg er til at læse op fra det tredje rige. Før du gør det, så vil jeg bare sige, at hvis man har lyst til at købe bogen og få en signatur, så kan man gøre det i museumsbutikken om et øjeblik. Men nu skal du have lov til at læse op. Ja. Jeg skal læse om uh, lidt grann bare da, om uh, Tove, som egentlig begyndte som en slags bikarakter, når jeg begyndte at skrive, men som tog mere og mere over, så nu er jeg jo næsten hoved, en af hovedpersonerne i, i disse bøger her. Hun er male. Den ettermiddagen fandt jeg et perfekt sted i skogen. En bar, bratt fjellvegg nede på en stigning, som i enden åpnet seg en smal kløft. Jeg tog med mig et halvfullt spann med rødmaling og et uåpnet med hvitmaling fra skuret. La det sammen med noen koster og pensler og børster og kluter i sekken og gikk ned dit. Mosen drysset av lett som ingenting. På kortveggen i kløften malte jeg ham like stor som han var, i profil, rød som blå. På framsiden låter det myldra, krabbe, fule, fystik mennesker. Noen av dem på knä i bønn, noen med kuker stående ut som små spyd. En av kukene bøyde i vinkel, og det jeg malte dem, begynte jeg å le igjen. Oppe i atelier stakk en gul tube olje i lommen og ble stoppet av Arne. Han ville plutselig at jeg skulle lage middag. Jeg kom her løs og malte en gul stjerne over ham på veggen i kløften og en gul sol over de myldrende figurene. Jeg ante ikke hvor lenge malingen ville vare. Kanskje noen uker, kanskje noen måneder, hva visste jeg, kanskje noen år. Men uansett var planen å komme tilbake og hogge dem inn i fjellet. Det var lett, om enn ikke fort gjort. Da jeg ikke lenger kunne se detaljer, og det røde var grått, la jeg sekken innest i kløften og begav meg til kirken. Det var i kveld den nye stjernen skulle komme, og hva ville være et bedre sted å se den fra enn utenfor Guds hus? Tusen takk. Tusen takk. Tusen takk. Takk. Tusen takk. Takk.